என்னோட சந்தோஷம் சுதந்திரம் எல்லாத்தையுமே பறிக்கிற அப்படி ஒரு குழந்தை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாமா அது சீதா பெத்துக்கிற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டாம் அந்த பிள்ளைக்கு நான் அப்பாவா இருக்க மாட்டேன் அப்பாவாக வேண்டாமே வேண்டாம் இந்த பொறுப்பும் வேண்டாம் என்னில இருந்து நான் உனக்கு அம்மாவும் இல்ல நீ எனக்கு பிள்ளையும் இல்ல சீதா எனக்கு மருமகம் மட்டும் இல்ல மகளும் தான் என்னிலிருந்து நான் சீதாவுக்கு அம்மா
சீதாக்கு மெசேஜ் அனுப்பி இவ்வளவு நேரம் ஆகுது இன்னும் பதில் வரல சீதா என்னதான் பண்றா ஒரு ரிப்ளை பண்றதுக்கு இவ்வளவு நேரமா இல்ல ரிப்ளை பண்றதுக்கு அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லையா இந்த நேரம் பார்த்து விளம்பரம் மெசேஜ் வேற நியூ சென்ஸ் சீதா கண்டிப்பா எனக்கு மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டா ஏன்னா அவ என்ன தப்பா நினைச்சிட்டா அவளுக்கு இன்னும் என் மேல இருக்கிற கோவம் குறையல சந்தோஷம் <laughs> உனக்கு பிறக்க போற உன் குழந்தைய சுமந்து நிக்கிற சீதாவுக்கும் உனக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்னிலிருந்து நான் உனக்கு அம்மாவும் இல்ல நீ எனக்கு பிள்ளையும் இல்ல சீதா சுமக்கிற பிள்ளைக்கு நீ அப்பா இல்லைங்கிற போது உனக்கு நான் எப்படி அம்மாவா இருக்க முடியும் ஒரு பொண்ணுக்கு ஆசை கனவு லட்சியம் எல்லாமே தான் தாயாகிறது தான் அந்த தாய்மையை உதாசனப்படுத்தணும் கூட என் சீதா எப்படி இருப்பா அவ இருக்க வேண்டாம் எந்த காரணத்துக்காகவும் ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளையை வெறுக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பேசிட்டீங்க கூடிய சீக்கிரம் அவங்க மனசு மாறும்
நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லிருக்கவே கூடாத அந்த வார்த்தையை கூட நான் என் அடிமனசுக்குள்ளேந்து சொல்லலையே அந்த பையன் செஞ்ச கலாட்டாவாலதான் நான் கோவத்துல வாய் தவறி அப்படி பேசிட்டேன் ஆனா நான் அப்படி பேசுறவன் இல்லைன்னு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியாதா என்ன என் மனசுல இருக்கிறத அம்மா கிட்ட சொல்லலான்னா அதுக்கும் எனக்கு அம்மா அவகாசம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் எந்த தப்பும் பண்ணலங்கிறத சீதாவுக்கு நான் எப்படி புரிய வைப்பேன் சீதா நான் உண்மையை சொல்றதுக்கு அம்மா எனக்கு அவகாசம் கொடுக்கல நான் சொல்றத நீயாவது கேட்டு அம்மா கிட்ட சொல்லு அப்படியாவது நான் தப்பு பண்ணலன்னு அம்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சீதா சீதா பிளீஸ் சொல்ல வர அம்மா அம்மா சீதா, 
இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் இன்னும் அவர் சாப்பிட வரலையே எங்க போனாரு பிரியா ஒரு பிளேட்ல ரெண்டு சப்பாத்தி வச்சு ராம்க்கு ரூம்ல கொண்டு போய் கூட நான் வந்துட்டமா நானே சாப்பிடுறேன் நாம போலாம் பிரியா எங்க ரெண்டு பேரோட டிஃபனும் எங்க ரூம் கண்பிடு சித்ரா ஏன் இப்படி பண்ற எனக்கு பிடிக்காது உங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து சாப்பிடுறத எனக்கு பிடிக்காது சீதா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீ உட்காந்துட்டே இருக்க வா கிளம்பு அம்மா ஒரு நிமிஷம் நான் இங்க உட்காந்து சாப்பிடுறது உங்களுக்கு பிடிக்கல நான் சாப்பிடல நீங்க சாப்பிடுங்க நான் போறேன் என்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் சப்பாத்தி எடுத்து வை சீதா நின்னது போதும் உட்காரு உட்காரு சித்தி என்ன ரவி உனக்கும் டிஃபனை ஒரு ரூம் அனுப்பி வைக்கணுமா சித்ரா தேவி எத்தனை நாள் என்னை இந்த டேபிள்ல சாப்பிட விடாம அவமானப்படுத்தி அனுப்பியிருக்க என்னைக்கு உன் மகனுக்கு அந்த நிலைமை வாழ்க்கைங்கிறது சக்கர மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கா மாறி மாறிதான் வரும் 